Salve, torcida! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Bom, galera, vamos conversar um pouquinho sobre Vasco e principalmente sobre essa política que está matando a gente aí do coração. Muita gente me mandando mensagem, muita gente perguntando em todas as lives que a gente faz aqui no canal e até em outras que eu vejo dos outros youtubers, todo mundo fazendo a mesma pergunta sobre o STF. Galera, não tem como a gente saber. Não tem como passar nenhuma posição, porque não saiu nada ainda, galera. Está tudo na mesma coisa. O pessoal voltou ontem a trabalhar. A gente espera que seja julgado o mais rápido possível. Só que ele não tem prazo para julgar isso. Pode fazer isso esse mês, pode fazer no mês que vem, pode fazer no outro. Pela urgência da coisa, a gente acredita que seja julgado esse mês, pelo menos. Mas e se não for? A galera que está mandando mensagem dizendo que estão tendo problemas de relacionamento em casa com esposa, com filhos, com amigos. Pessoas brigando, galera, por causa disso. Pessoas ficando sem dormir, tendo que tomar remédio para ansiedade, para depressão. E aí? Se isso não for julgado agora, você vai ficar nessa agonia quando? Até quando? A gente tem que ter fé e esperança, galera. Nós que estamos certos, não eles, pô. Esperamos que o STF faça justiça. Justiça que não foi feita aqui no Tribunal do Rio de Janeiro. Porque foram induzidos ao erro por essa turma que está aí hoje comandando o Vasco. Vasco de Carlos Osório. Outra coisa, galera. Vocês lembram que teve uma live nossa que o Gustavo mandou essa foto aqui, ó? Nessa foto, galera, olha quem está no centro da foto. Carlos Osório. Ele está bem no centro mesmo. Ó. Seis de um lado e seis do outro. Olha a postura dele. Quem é que manda no Vasco? É o Salgado? Olha como o Salgado está. Com a mão na cadeira, se apoiando, se escorando. Olha quem manda no Vasco. Carlos Osório, galera. Esse cidadão aí que hoje, interinamente, entre aspas, interinamente, entre aspas, porque para mim ele hoje é o homem que está mandando aí no nosso clube, a gente tem um político ferrei comandando o nosso time, comandando o nosso clube. Esse cidadão, ele foi secretário-geral do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de 2007, para você ver como ele é tão político. Em 2012, ele foi nomeado pelo mesmo prefeito que está hoje aí, Eduardo Paes, como secretário municipal de transportes do Rio, ficou lá até em 2014. Foi eleito deputado estadual em 2014, se licenciou, e foi trabalhar no governo pesão para assumir pastas novamente de transporte. Deixou a secretaria em 2016 e hoje ele é vice-presidente geral do nosso clube. Vice-presidente uma ova, porque para mim quem manda no Vasco é Carlos Osório. Mesmo Carlos Osório citado na delação premiada do Carlos Miranda. Vamos dar uma olhada. Delação de Carlos Miranda, que Sérgio Cabral, em acordo com Wilson Carlos, disse ao colaborador que ele seria procurado por Carlos Osório para o pagamento de valores de propina no total de 2 milhões de reais pela desapropriação de bens referentes à concessionária automóvel de propriedade da família de Osório. Essa desapropriação rendeu Pouco menos do que 73 milhões de reais para a família aí do Carlos Osório. Isso mesmo, galera. 72 milhões e alguns quebrados. Temos aqui uma outra reportagem do Globo, do dia 27 de 2 de 2019, que diz o seguinte, Sérgio Cabral afirma que recebeu propina do ex-deputado Carlos Osório. A denúncia foi revelada pelo homem da mala do ex-governador Carlos Miranda em junho do ano passado. Em depoimento, em 21 de fevereiro passado, Cabral confirma a versão de Miranda. Então, vimos aí duas reportagens, uma falando sobre o Carlos Miranda. Carlos Miranda, galera, ele é delator tá, da Lava Jato desde 2018, se eu não me engano. Ele é apontado como o gerente da organização criminosa, né? Ele já delatou aí mais de, de 50 processos derivados aí da Lava Jato. Então, quem disse, quem disse isso foi ele e confirmado aí pelo ex-governador Sérgio Cabral. Não sei até que ponto que isso ainda está sendo investigado, né? Porque isso aí está desde 2018, essa investigação. Não sei se vai dar em alguma coisa, se não vai, porque não se fala mais sobre isso. 
até porque é uma operação bem, bem sigilosa, né? A gente sabe disso. Mas quem vocês preferem que tomem conta do nosso clube? Eu prefiro esse aqui, ó. Que diferença, né? De personalidades. Mas enfim, galera, se acalmem, tá? Vamos aguardar. Só Deus sabe, galera. Só Deus. Porque Deus sabe de tudo. Só Ele sabe o que, que vai acontecer no futuro. A gente não tem como saber. A gente tem que aguardar. Aí tá, agora um murmúrio danado das pessoas dizendo que já perdeu, que já saiu. Que... Galera, pelo amor de Deus. Vamos ter fé, pô. Vamos acreditar, vamos confiar. Só isso que nos resta, galera. Acreditar que o STF vai fazer justiça e que vai dar tudo certo. Quem tem que estar com medo são eles que deram o um golpe, não a gente, valeu? Tamo junto. Vamos falar sobre Thales Magno? De acordo com o nosso correspondente, que já, ó, bem lá atrás, já trouxe a notícia aqui. Nosso correspondente, para quem não sabe, é lá de Portugal, ele tá aqui, ó. Ele já tinha dito que saiu uma notícia lá em Portugal de que o Porto estaria aí novamente interessado no Thales Magno. Parece que o Vasco pediu 8 milhões, mas o Porto quer dar 6 milhões aí de euros pelo Thales Magno. E já temos notícias aí na Net Vasco confirmando isso. Bom, enfim, não sei. Só sei que o Thales está jogando mal pra caramba. Precisa melhorar. Creio, creio, não tenho certeza. Mas talvez ele seja até barrado aí do jogo contra a Mulambada. Vamos aguardar para ver como é que vai ser a escalação. Mas o PEC tá pedindo passagem já, né, galera? São o Marcelo Alves, galera. O cara tá jogando muito, né? Pelo menos até agora, a verdade seja dita, o nosso disparado aí, o nosso principal zagueiro e o melhor zagueiro aí do elenco do Vasco, o cara tá jogando de terno, tá relembrando até bons zagueiros que, que nós já tivemos aí no nosso clube. É claro que a gente tem que dar tempo ao tempo, mas pelo menos em todos os jogos que ele vem disputando, o cara tá mostrando uma segurança enorme. E segundo o presidente aí do Madureira, parece que já tem propostas aí de outros clubes interessados no Marcelo Alves, claro, né? O cara tá jogando demais. E dessa diretoria, apesar de que o Madureira tem uma relação muito boa com o Vasco, mas dessa diretoria que está aí, eu não aguardo nada. Claro, eles podem até oferecer algum jogador ali para compensar a vinda do Marcelo em definitivo para o Vasco, mas eu não espero nada dessa diretoria, galera. Nada, nada, nada. Diretoria mentirosa que até agora só mentiu. Cadê os 70 milhões? Cadê os 25 milhões aí iniciais que eles tanto falaram? Cadê o tal plano aí dos 100 dias? Já botou em prática? Não, né? Tá pagando salário aí de funcionários e de jogadores com a conta do Vasco com 34 reais. Como eles estão fazendo isso? Mais empréstimos? Do seu Peralta? Do próprio Salgado? Do Carlos Leite? De quem será que o Vasco tá tirando esse dinheiro, né? para poder pagar? Como é que é isso, né? Me dá um, que eu te devolvo três. Me dá cinco, que eu te devolvo oito. Pô, pelo amor de Deus. Um investimento desse para quem tem dinheiro, galera. O cara tá em 100 milhões lá na, na parado. Porra. Ele vai botar 5 milhões lá e daqui a dois, três anos ele pega oito. Não tá bom, não? Ou que seja mais tempo, mas não tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. São coisas obscuras que acontecem dentro do nosso clube e com essa diretoria aí não vai ser diferente, visto tudo que nós já presenciamos deles, não é verdade? Bom, galera, vamos falar agora sobre o plano de sócio-torcedor. Vamos dar uma olhada aqui em 9 de dezembro, quanto nós tínhamos? Então, no dia 9 de dezembro, a gente tinha 100.175 sócios, torcedores. Hoje... No momento desse vídeo que eu gravei, nós estamos com 82, 662 mil sócios. Dá uma diferença de 17.513 saídas. Aí a gente divide pela quantidade de dias, que vai dar uma média de 330 pessoas saindo todo dia, desde o dia 9 de dezembro até hoje. É muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. E olha que eu nem acredito. Nesses números aqui, eu não acredito que esses números são reais, não. Para mim tem bem menos, mas a gente vê aí que é uma grande saída de pessoas todo dia do plano de sócio torcedor do Vasco. Isso vai se intensificar mais em maio, que é quando completa ali né os um ano e seis meses do plano. E se eles continuarem, com certeza esse número vai ter uma queda 
drástica. E os caras contando com o apoio da torcida para terminar a obra do CT, contando com o apoio da torcida para compra de camisa e contando com o apoio da torcida para sócio-torcedor. Vocês estão de brincadeira, meus amigos. É só uma minoria que está do lado de vocês. E isso aí vai ser percebido principalmente no plano de sócio-torcedor do Vasco. Esse número aí vai cair drasticamente, vocês vão ver. Quero ver vocês terem culhões roxos e amarelos para governar esse clube, para administrarem esse clube sem o apoio da torcida. Sem o apoio da torcida. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Porque, galera, muito se fala na decisão do STF que nós esperamos e aguardamos para que ela seja favorável à justiça e ao estatuto do clube, principalmente em respeito a todos os sócios que foram lá no dia 7 e votaram presencialmente. Todos nós sabemos que houve ali uma jogada muito grande para que eles pudessem estar no poder hoje do clube dessa forma anti-estatutária que eles estão. Então nós temos que aguardar, nós temos que confiar que o STF seja é, nosso anjo da guarda. Mas caso não seja, nós somos torcida, galera. É a torcida que levanta, é a torcida que apoia, é a torcida que enaltece e engrandece ao clube, não o clube que enaltece e engrandece a torcida. Nós temos um poder muito grande na, nas nossas mãos. Você não sabe, não? Ó, seu dinheiro... Para de comprar camisa, se isso continuar. Para de ser, de ser sócio torcedor, se isso continuar. Para você ver se eles não levantam a bunda dali e saem rapidinho. É assim que a gente deve fazer. Vamos protestar de forma pacífica. Graças a Deus já está vindo a vacina. Já tem um monte de gente se vacinando. Essa pandemia não vai durar o resto da vida não, galera. Nós temos forças. Nós somos a torcida. O clube é da torcida e não a torcida é do clube. Vamos parar de ter medo. Vamos parar de ser otário. Se você não concorda com o golpe, e se esse golpe for dado lá em cima também, pô, faz igual a torcida dos Blackpools, os Tangerines. Boicotaram o clube por quatro anos. Vai ser difícil? Vai. Mas é bom que seja difícil e depois isso passe do que essa merda ficar durando aí mais 20, 30 anos. A gente sem ganhar porra nenhuma. Então acordem, parem de ter medo. Nós somos o dono do clube, não eles que são donos da gente. Vamos lá, ter cabeça, galera. Lembrando a vocês que daqui a pouco, às 9 horas da noite, nós vamos ter uma live aqui hoje com o Benemérito Sérgio Frias. Conto com o apoio e a visualização de todos vocês Vamos tentar fazer uma live bem maneira, bem esclarecedora, bem bacana, para nos trazer aí entendimento de tudo o que está acontecendo. Valeu, galera? Final do vídeo agora, eu vou deixar aí um agradecimento especial para os membros do canal e para quem está doando aí no Superchat. Galera, obrigado mesmo. Todas as camisas que eu doei aqui nesse canal, todas elas foram pagas já com o próprio dinheiro do YouTube. É claro que eu não tirei ainda, mas está lá, o dinheiro está lá. Vou pensar, galera, se eu vou continuar distribuindo camisas ainda... É, não sei se eu distribuo camisas ou o valor da camisa. Estou pensando ainda. É, tem uns amigos aí que vão ajudar. Já com 5 mil já tem um doador. Para 6 mil já tem um doador. Para 7 já tem um doador. E para 10 mil, duas camisas também a gente já tem doadores. Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom. Minha meta aqui agora, galera, é comprar um PC novo. PC não, comprar um, uma placa-mãe, uma memória, um processador melhor. Porque isso aqui não está dando mais. Isso aqui já deu para o gasto. Sempre me atendeu, mas agora com edição de vídeo tá difícil, não tá dando. Então, se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro aqui embaixo. Pode doar aí no Super Chat. E apenas com visualizações você também ajuda bastante ao canal. Só em você ver o vídeo, galera, isso já gera receita, porque os vídeos são monetizados, tem propaganda. E só em você ver a propaganda ali, você está ajudando bastante ao canal, valeu? Tamo junto, galera. Vou deixar o um agradecimento aqui para os membros e Super Chat. Fui, mas depois eu volto, valeu? Tamo junto, até as nove.